بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے آج کا ہمارا لیکچر رول آف میوٹیشن ان ایولوشن سے ریلیٹڈ ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایولوشنری جو چینجز ہیں اس میں میوٹیشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور ان میں آنے والے چینجز کے پیچھے میوٹیشن کتنا رول پلے کرتی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میوٹیشن اور ایولوشن دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرنس ہے میوٹیشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سڈن ہیریڈیٹری چینجز جو ہیں وہ میوٹیشن کی وجہ سے آتے ہیں اور ایولوشن بائیولوجیکلی اگر اسے ڈیفائن کیا جائے تو بائیولوجیکل ایولوشن is genetic change that takes place within a group of organism کسی بھی group of organism کے اندر جو with the passage of time genetic changes آتے ہیں وہ ایولوشن کہلاتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ ایک ایکزمپل نظر آ رہی ہے براسیکا سپیشی سے ریلیٹڈ ہے براسیکا کا پلانٹ جو کامن مسٹرڈ ہے اسی سے ایوالو ہونے والے کچھ پلانٹ سپیشیز برسل سپراؤڈ کیبیج کیل بروکلی کولی فلار کول ربی وغیرہ یہ سارے کے سارے ایک ہی اوریجن سے ہیں سارے کے سارے جو بھی دا پیسٹ اپ ٹائپ ان میں ڈیفرنٹ ایولوشنری چینجز کے بعد یہ اس طرح ایوالو ہونے ہیں تو ایولوشن کا پروسس جو اس کے دو سٹیپس ہیں دو میجر سٹیپس ہیں فرسٹ ون جنیٹک ویریشن آرائزز ان دا پروسس آف میوٹیشن جو بھی ویریشن وغیرہ ہیں میوٹیشن کے پروسس میں آتی ہیں میوٹیشن ہی کی وجہ سے جو نئے علیلز ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں یعنی کہ نیو کمبینیشن آرائز کرتے ہیں ان نئے علیلز کی پروڈکشن کی وجہ سے ویریشن کاز ہوتی ہیں آرگنزم میں جب وہ آرگنزم کے نئے علیل ری کمبینیشن کے پروسس سے ہونے کے بعد ہوموزائیگس کنڈیشن میں آتے ہیں یا ایٹروزائیگس کسی کنڈیشن میں آتے ہیں تو اس سے نئے کمبینیشن کریئٹ ہوتے ہیں تو یہ فرس ٹیپ آتا ہے جس میں ویریشن آرائز کرتی ہیں میوٹیشن کے پروسس سے نئے علیل بنتے ہیں اور ایگزسٹنگ علیل کے ساتھ ان کے ری کمبینیشن کے پروسس ہوتے ہیں سیکنڈ ٹیپ آتا ہے انکریز انڈ ڈیکریز انڈ فریکنسی آف جنیٹک ویریانٹ جو ان کی فریکنسیز ہیں جنیٹک فریکنسیز ہیں وہ with the patch of time change ہوتی ہیں increase کرتی ہیں decrease کرتی ہیں تو یہ بھی depend کرتا ہے ان کی evolution پہ کہ وہ جین علی جو produce ہوئے ہیں وہ exist کریں گے nature میں یا نہیں with the patch of time وہ ختم ہو جائیں گے یا وہ بڑھ جاتے ہیں تو increasing frequency سے یا decreasing frequency یہ trend بتاتی ہیں کہ وہ علیز nature میں exist کرتے رہیں گے یا وہ with the patch of time end ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیٹا جو important چیز ہے وہ اس میں mutation سے related جو mutation theory of evolution ہے اس کو discuss کرنا بہت ضروری ہے mutation theory of evolution جو ہے اس کو بھی Dutch botanist Hogo D. Veris نے propose کیا تھا جیسے اس نے mutation کا introduction دیا تھا تو اس نے اس کو بھی اس theory کو propose کیا تھا اور اس کے بارے میں describe کیا تھا initially یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا میوٹیشن سے ریلیٹڈ انیشل سٹڈی سی وہ تھی گوڈیو ویریز کی انڈر سٹڈی تو اس نے یہ دونوں کونسپٹ دیئے میوٹیشن تھیوری آف ایولوشن ہے کیا اس کے اکارڈنگلی نیو سپیشیز ایوالف فرام دا ارلیر سپیشیز یہ تو ایولوشن کا پروسس ہے لیکن اس میں جو امپورٹن چیز وہ کہتا تھا وہ یہ تھی نوٹ پائی نیچرل سیلیکشن اینڈ اکامولیشن آف سمال کنٹینیوز ویریشن تھرو جنریشن but by sudden heritable change in the characteristics of individual basically وہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی species ہیں evolve کرتی ہیں earlier species سے اس میں natural selection کا یا کوئی بھی جو continuous variants ہوتے ہیں generation after generation جو اس میں continuous variations آتی ہیں ان کی وجہ سے evolve نہیں ہوتے بلکہ ان میں sudden heritable changes آتے ہیں یعنی کہ mutation کی وجہ سے یہ cause ہوتی ہیں میوٹیشن تھیوری آف ایولوشن انیشیلی جو تھی اس کی ایکسپٹنس کے اوپر کافی زیادہ کوششن مارکس آئے اور کافی ساری سائنٹیفک کمیونٹی نے اسے کرٹیسائز کیا اس کے کرٹیسائز ہونے کے کچھ ریزن تھے کہ اس میں ایک جو پوائنٹ تھا کہ نیو سپیشیز اروز اونلی بائی میوٹیشن یہ بہت سارے سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ایکسپٹیبل نہیں تھا وہ اس کو حضم نہیں کر پائے ان کے مطابق کے ضروری نہیں ہے کہ میوٹیشن ہی نئی سپیشیز کو رائز کرے اور بھی فیکٹرز اس میں انوالف ہو سکتے ہیں جس وجہ سے یہ ایکسپٹرز کی طرف نہ گیا ایک تو یہ ریزن تھا باقی جو اس کے ریزن سے اس کے کرٹیسزم میں ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں آنے والی جو سلائیڈز آن میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹس ان فیور آف میوٹیشن تھیوری کون کون سے اس کے فیور میں تھے پوائنٹس اور کون سے اس کے اگینس سے یہ دونوں سیپر سیپر ہم ڈسکس کریں گے 
कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था तो पहला उसमें आ जाता है म्यूटेशन आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड मेन कॉज ऑफ एवोल्यूशन क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं उसमें म्यूटेशन का काफी ज्यादा रोल था और ज्यादा वेरिएशन काज करने में म्यूटेशन थी तो ये इसके फेवर में जाती थी म्यूटेशन थ्यूरी के पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट था कि ऑफ म्यूटेशन थ्यूरी का ये था कि म्यूटेशन थ्यूरी कैन एक्सप्लेन बोथ प्रोग्रेसिव एंड रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन यानी कि फॉरवर्ड जो हो रही है और रिवर्स एवोल्यूशन के प्रोसेस हो रहे हैं उनमें म्यूटेशन का थ्योरी उसे एक्सप्लेन कर रही थी प्रॉपरली तो ये एक उसके फेवर में जाने वाला पॉइंट था सेकेंडली एज द रेशियो ऑफ म्यूटेशन इज नॉट द सेम फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल क्योंकि म्यूटेशन हर इंडिविजुअल के लिए सेम नहीं होती एंड देयर पार्ट्स उनके जो भी पार्ट्स किसी अगर स्पेसिफिक पार्ट के अंदर ही हो रही है तो उसके लिए भी ये रेशियो सेम नहीं होती म्यूटेशन थ्योरी कैन एक्सप्लेन द अक्रेंस ऑफ बोथ चेंज एंड अनचेंज फार्म तो उसने इस दोनों ही को एक्सप्लेन किया था चेंज और अनचेंज दोनों फार्म जो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही थी जिस वजह से इसको कुछ कम्यूनिटी साइंटिफिक कम्यूनिटीज ने फेवर दी थी जो इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे फोर्थ नंबर पे आ जाता है अ नंबर ऑफ म्यूटेशन हैव अपीयर्ड इन द पास्ट बहुत सारी ऐसी म्यूटेशन पास्ट में अपीयर हुई थी जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस अपीयर हुए थे और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन की वजह से नई वराइटीज का डिवेल्प होना और कुछ म्यूटेशन जो थी उनकी हेल्प से इंड्यूस की जाती थी आर्टिफिशियली कई म्यूटेशन इंड्यूस करवा के कई ऑर्गेनिज्म के अंदर नए करेक्टर क्रिएट किए गए थे तो ये एवोल्यूशनरी चेंजेस इंड्यूस भी थे और नेचुरली भी अक्कर हो रहे थे इसके अलावा इस म्यूटेशन की वजह से कई नई वराइटीज प्लांट्स में भी प्रोड्यूस हुई थी तो ये जो एविडेंस थे ये उसको पास के एविडेंस जो उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे इस म्यूटेशन थ्योरी को एक इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज थी जो आउटकम थी कि अ सिंगल म्यूटेशन कैन गिव राइज टू अ न्यू वराइटी एंड इवन स्पीशी ऑफ प्लांट नई प्लांट वराइटीज बन सकती हैं इवन की स्पीशीज नई प्लांट्स की इंट्रोड्यूस हो सकती हैं एक सिंगल म्यूटेशन से उसकी एग्जाम्पल आती हैं डिलीशियस एप्पल म्यूटेशन का आउटकम है नॉवल ऑरेंज जो है ये म्यूटेशन का आउटकम है और रेड सन फ्लार ये भी म्यूटेशन का आउटकम है नॉवल ऑरेंजेस की वजह से बहुत सारी जो इस वक्त ऑरेंजेस की वराइटीज हैं म्यूटेशन इस नॉवल ऑरेंजेस में आने वाली म्यूटेशन का ही आउटकम है जो आज हमें डिलीशियस किस्म के एप्पल्स खाने को मिल रहे हैं उसकी डिलीशियस वराइटी है डिलीशियस एप्पल तो इनकी प्रोडक्शन जो है अब पॉसिबल हुई है ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ ये नई स्पीशीज और वराइटीज अरेज हुई हैं प्लांट्स में ड्यू टू द म्यूटेशन तो इन सोर्सेज की वजह से इन पॉइंट्स की वजह से म्यूटेशन थ्योरी को काफी सारा फेवर मिलता रहा है पॉइंट्स इन फेवर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी के बाद हम आगे मूव करेंगे पॉइंट्स अगेंस्ट द म्यूटेशन थ्योरी जो ड्रॉबैक्स थे इस म्यूटेशन थ्योरी के अंदर जिसकी वजह से इसके क्रिटिसाइज किया गया था उनमें सबसे पहला है जो कि होगाडीवेरीज का एक प्लांट था इनोथोरा लेमार्किनिया इवनिंग प्राइम रोज भी से कहा जाता है वॉज नॉट अ नॉर्मल प्लांट बट अ कम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस फॉर्म विद क्रोमोसोमल एब्रेशन तो इस प्लांट की बेस के ऊपर उसने अपनी जो थ्योरी पेश की थी थ्योरम थी म्यूटेशन थ्योरी जो थी लेकिन क्योंकि ये कम्प्लेक्स हेट्रोजाइजीनियस था हेट्रोजाइगस प्लांट था इसमें क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से ये प्लांट प्रोड्यूस हुई थी स्पीशी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी इसमें क्लियरली डिफरेंस है इसके अदर uh, रिलेटिव जो थे और जो स्पीशीज उससे रिलेटेड थी उनसे ये काफी ज्यादा हाइट वाइज भी डिफरेंट था जिसकी वजह से इसको उसने एक एवोल्यूशनरी चेंज में आने वाला एक नया प्लांट जो था जिसके पीछे उसने म्यूटेशन को को बेन काज कहा था होगोडीवीरिस ने तो इसकी जो थी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एब्रेशन होने की वजह से ये ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ क्योंकि इसकी बेस के ऊपर थ्योरम थी और ये फुलफिल नहीं करता तो उसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो उस थ्योरम में कहा कही गई थी चीजें उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज थी वो नेचुरल म्यूटेशन आर नॉट कॉमन एज होगोडीवेरीज थॉट देम टू अकर जैसे वो उसका एक ख्याल था कि वो जितनी भी आती हैं म्यूटेशन नेचुरली अकर होती हैं लेकिन वो समझ जाता कि कॉमनली अक्सर म्यूटेशन नेचर में एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ऐसा नहीं था बहुत सारी म्यूटेशन नेचर में नहीं होती और क्योंकि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत कम होती है चांस जो होता है म्यूटेशन के होने का अक्रेंस का वो बहुत कम होता है तो उनके प्रेजेंस जो थी वो कम होने की वजह से एक ये उसके लिए पॉइंट उसकी थ्योरम के अगेंस्ट आता था थर्ड वन उसमें था बेटा 
मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर नेगेटिव और रेट्रोग्रेसिव मोस्टली जितनी भी म्यूटेशन थी वो नेगेटिव इम्पेक्ट लेके आती थी तो ये एक उसका ड्रॉबैक था क्योंकि इससे कोई पॉजिटिविटी नहीं उस कम्यूनिटी में आती थी नेक्स्ट फोर्थ वन आता है म्यूटेशन आर जनरली रिसेसिव मोस्टली जितनी भी म्यूटेशन अक्कर होती थी रिसेसिव होती थी लेकिन ये बात माइंड में रहनी चाहिए आप लोगों के कि एवोल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं उसके पीछे हमेशा डोमिनेट जो अलीज होते हैं वो टेक पार्ट करते हैं उनका मेजर रोल होता है तो म्यूटेशन से आने वाले अलील हमेशा रिसेसिव होते हैं जिसकी वजह से ये ट्रेड्स जो हैं ये इतनी जल्दी एवोल्यूशन में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते तो एवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए इन रिसेसिव अलील्स का ये होने की वजह से इस थ्योरम को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई थी और लास्टली इसमें आता है सॉरी सेकेंड लास्ट में आता है म्यूटेशन थ्योरी कैन नॉट सेटिस्फेक्ट्रीली एक्सप्लेन द डिवेलपमेंट ऑफ मिमिक्री म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फ्लावर्स एंड पोलिनेटिंग एनसेस वन बाई वन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें कुछ सेटिस्फेक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं थी डिवेलपमेंट ऑफ मेमिक्री बेसिकली एवोल्यूशनरी एक टूल है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितनी रिजम्बलेंस रखते हैं और जो नए बनते हैं प्रोड्यूस होते हैं और जो प्रीवियस स्पीशीज उनमें कितनी रिजम्बलेंस थी एक दूसरे कितनी वो कॉपी कर बनते हैं कितनी क्लोज कॉपीज होती हैं ये चीज़ वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था दूसरा उसमें म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फ्लावर और पोलिनेटिंग इंसेक्ट्स जो थे उनके दरमियान पोलिनेशन करवाने के लिए और फ्लावर्स के दरमियान जो एक म्यू डिपेंडेंस थी, थी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कई पोलिनेटिंग स्पीशीज़ हैं उनके लिए फ्लावर्स के कलर्स उनके अंदर प्रोड्यूस होने वाले नेक्टर जो हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनका म्यूचुअल जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसमें इंसेक्ट्स को नेक्टर की फार्म में फूड मिलता है और वो उस इन रिटर्न प्लांट्स को की पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जिसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और लास्ट पॉइंट जो था दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेचर कि इसमें नेचर का क्या रोल है म्यूटेशन में कौन कौन सी नेचुरल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं जो म्यूटेशन काज करती हैं तो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो म्यूटेशन थ्योरी के अगेंस्ट थे इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा यूजफुलनेस ऑफ म्यूटेशन अगर ये म्यूटेशन यूजफुल हैं तो कहाँ पर हो सकती हैं ये म्यूटेशन यूजफुल म्यूटेशन को एज आ प्लांट ब्रीडिंग सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है न्यू वराइटीज डिवेल्प करने के लिए मोस्टली ये इंड्यूस म्यूटेशन होती हैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन हैं जो उनको इन प्लांट ब्रीडिंग के प्रोग्रेस में नई वराइटीज़ की डिवेलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इन एनिमल ब्रीडिंग एनिमल्स की नई स्पीशीज और उनको और इंट्रोड्यूस करवाने के लिए न्यू ट्रेड्स को एनिमल्स के अंदर जिसमें एनिमल्स फॉर फूड यूज़ होते हैं उसमें मीट के फार्म में या उनके मिल्क मिल्किंग एनिमल्स जो हैं उनके के लिए ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं इसके अलावा शीप्स वगैरह हैं जिनकी वूल वगैरह कलेक्ट की जाती है तो उनमें बेटर ट्रेड्स लाने के लिए ये म्यूटेशन को ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग यूज़ की जाती है बहुत सारी डिजीज के अगेंस्ट कम्बैट करने के लिए या और जो उनके बेनिफिशल इम्पेक्ट्स हैं माइक्रोब्स के उनसे मुस्फीद होने के लिए ये म्यूटेशन ब्रीडिंग की जाती है तो बेटा यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था आई होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान ला